ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செந்தில் ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ரூஃப் வந்து காங்கிரீட் போட்டு எத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் மேலே வந்து நம்ம லோட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு பிரிக் ஒர்க் பண்ணாலோ அது மேலே இந்த லோடு உட்கார வைக்கிறது ரூஃப் வைக்கிறதோ இல்லை காலம் போட்டு பண்ணுறதோ இதெல்லாம் இதுக்கு ஏதாவது கைட்லைன் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதில் உள்ள என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேசலாம் நாம் பிளான் பண்ணுற பிரிக் ஒர்க்கோ இல்லை இந்த காங்கிரீட் ஒர்க்கோ வாட் எவர் மேபி அது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் அட்டைன் ஆகிறதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் இருக்குது நம்ம என்ன தான் முறையாக ஒர்க் பண்ணாலும் அந்த காலக்கட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் அது நாம் எதிர்பார்க்குற அந்த முறையான ஸ்ட்ரென்த் அடையுது அதுக்கப்புறம் தான் அதில் வந்து நம்ம கூடுதலாகவோ இல்லை லோடு ஏதாவது மேலே கொடுக்குறதெல்லாம் கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு ரூஃப் போட்டோன்னே நம்ம வந்து ஒரு குறைஞ்சது ஒரு மூணு வாரத்துலேருந்து நாலு வாரம் வரைக்கும் டைம் விட்டுட்டு கீழே வந்து அந்த ஷட்ரிங் ஒர்க்கெலாம் பிரிக்கிறோம் அது எதுக்காகன்னா இப்போ நம்ம அதை பிரிச்சிட்டோம்னா அதை உடனே விழுந்துரும் போட்டு உடனே பிரிச்சுட்டா விழுந்துருங்கிறது ஒரு காரணம் அது போட்டால் அது வந்து ஒரு செவன் டேஸ்லேருந்து டென் டேஸ் வரைக்கும் மினிமம் ஆனால் தான் அதோடய ஸ்ட்ரென்த் அட்டைன் ஆகும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பிரிக்கணுங்கிறது ரூல் ஓகே ஆனால் இந்த ஷட்ரிங்லாம் இருக்கும்போது ஐ மீன் இந்த சென்ட்ரிங் ஒர்க்லாம் இருக்கும்போதே அதற்கு மேலே ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மேலே போய்ட்டு இந்த ஜல்லி மணல் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மேலே உள்ள நம்ம காங்கிரீட் போட்ட ஃப்ளோரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் அது எவ்வளோ நாள் அப்புறம் பண்ணணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் அந்த க்யூரிங்லாம் கொடுத்து அதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அதன் பிறகு தான் அதுக்கு மேலே நம்ம லோட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த பிரிக் ஒர்க்கு பண்ணும்போது கூட ஒரு ஃப்ளோரில் ஒரு ஸ்லாப்லேயே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு அடி உயரத்துக்கு அப்படியே ஒரு கும்பலாக குவியலாக வந்து செங்கல் வந்து குவிச்சு வைக்கிறத பார்த்துருக்கேன் அப்படி நிச்சயமாக செய்யவே கூடாது ஒரே இடத்துல நிறையா லோடு அப்ளை பண்ணக்கூடாது நம்ம தொடர்ந்து ஐ மீன் இப்போ சுற்றி சுற்றி வேலை செய்வோம் அதனால் அங்கங்கே அது வந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியலில் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர் அதே மாதிரி இந்த பிரிக் ஒர்க்கு பண்ணு பண்ணிவிட்டு சில இடத்துல ரூஃப் போடுறாங்க அப்படின்னாலும் குறைஞ்சது வந்து ஒரு பத்து நாள் பன்னெண்டு நாளைக்கு பிறகு அந்த ரூஃப் காங்கிரீட்டை அதில் ரெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லது அதே மாதிரி தான் காலமும் காலம் போட்டுட்டு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு பத்து நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம ரூஃப் லோடு வந்து அதில் இறங்குற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ப்ராக்டிக்கலாகவே வந்துட்டு நம்ம காங்கிரீட் போட்டு காலம் காங்கிரீட் போட்டுட்டு ரூஃப் போடுறோம் அப்படின்னா மினிமம் வந்து இந்த ஒர்க் ஷெட்டிக்குள்ள ஈஸியாக வந்து டென் டேஸ் ஆகிடும் ஆனால் சில இடத்துல வேகமாக செய்யணுங்கிறதுக்காக கடைக்கடவு மூணு நாள் நாலு நாளில் கூட லோட் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ நல்ல ப்ராக்டிஸ் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு ஒரு அடிப்படையான விஷயங்கள் அது சைக்கிளில் அது ஜென்ரலாகவே நடக்கும் ஆனால் இதை மைண்டில் வச்சுக்கிறது பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்